viva la mañana al vicepresidente de Irpase, señor Luis Aldeño, y a la presidenta de Irpase, Amalia Peralta de la JAD. Fuerte el aplauso para ellos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un gusto tenerlos acá. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y a los directivos del canal, y a la persona del ingeniero Hernán Ferrari, por esta cordial invitación, por lo que venimos a, a tratar y a desarrollar eh, en la comunicación y los medios fundamental para la labor. Bueno, para nosotros es un placer tenerlos. Bueno, empezar a hablar de diferentes temas. Primero empezar por lo que es este reconocimiento al sol andino que han recibido ustedes, el de oro en el año 2010, y que ahora pelean por el sol andino de platino. ¿Qué significa sí. esto? Bueno, Amalia, no sé si vos... Yo, decir, creo, que, yo creo que significa no, mucho no, para no, la no, institución. Yo soy mucho el sol andino siempre ha sido una distinción muy grata. Eh, para el trabajo diario que realiza el PASE, para el trabajo social. Eh, y ahora pelear por el de Platino nos parece una justicia muy grande. Así que le esperemos que todos los salteños nos acompañen en esto. Uh -huh. Ya saben cómo es la modalidad, recién hablábamos en el corte, eh, tienen que votar a través de la página, así que avisarle también a los amigos, a los claro. familiares, charlar con ellos también, para que hagan fuerza. Sí, bueno, justamente están las redes sociales, uh -huh. eh, el PASE tiene por supuesto su espacio en ellas. Eh, que bueno, invitamos cordialmente a todos los que conocen el PASE, una institución que lleva eh, 48, años, 48 años de labor en pos de la rehabilitación y la integración de chicos con patologías neurológicas, así que seguramente la ciudad de Salta, la población de Salta, la provincia de Salta, conoce, digamos, esta loable tarea que desarrollan desde el año 1965, un grupo de mujeres en pos de estos niños eh, para eh, justamente lograr eh, tan, la tan ansiada rehabilitación eh, e inclusión en la sociedad donde se desarrollan. Ambos como cabeza de esta institución, preguntarles e involucrarme también en el trabajo que han realizado este año. ¿Cómo ha sido para ustedes? Y bueno, este año eh, estamos ampliando y hemos hecho algunas modificaciones, también porque el medio uh -huh. lo solicita. Eh, la patología nuestra está más compleja cada vez, así que por lo tanto hemos tenido que crear varios servicios. Eh, tenemos estimulación temprana, tenemos un centro educativo terapéutico, estamos en pos de un centro de día uh -huh. y tenemos la escuela. Hemos tenido un crecimiento con respecto a eso, es lamentable porque cada vez hay más chicos con la patología esta, pero bueno, es una obligación de la institución darle esta prestación y es un compromiso de la sociedad de Salta poder contener eh, esta enfermedad a través del servicio que presta IRPAS. Y ese compromiso también lo asume la gente, ¿no? El lo asume, que, es, sí. que, que, que está pendiente no. y que colabora en todo momento. Sí, nosotros tenemos que dar gracias siempre, eternamente, por eso nuestro eslogan es un corazón así de grande y un abrazo así de grande, porque siempre la comunidad de Salta nos ha apoyado, nos apoya a través de los socios protectores, uh -huh. a través de donaciones que tenemos, o, o si no también con el tiempo y el amor con que se presentan en la institución no se lo dan a los chicos. Las escuelas están siempre presentes con gestos muy solidarios hacia nuestros chicos. Nosotros eso lo tenemos que agradecer siempre. Somos unos benditos de Dios el saber que la comunidad de Salta, toda la provincia de Salta, apoya el accionar de IRPAS. Nos alegra mucho. Bueno, estamos viendo... Eh, este afiche que habla un poco de lo que será la próxima edición de esta maratón de integración. ¿Qué se puede ir contando, Luis? Bueno, eh, como todos los años, ya es un clásico de ir pase este maratón de integración, ¿no? Que te volvía, digamos, un poco a insistir en el concepto, porque uno de los dos lemas fundamentales, objetivos fundamentales de la institución, como es la rehabilitación, pero también la integración y la inclusión. Estamos convocando a toda la ciudadanía salteña para el próximo 13 de octubre, estamos viendo imágenes de años anteriores en la largada en el Parque San Martín. Ajá. El recorrido va a ser, eh, digamos, de similares características. Salimos de la base del teleférico sobre Avenida San Martín, casi la Valle. Eh, hacemos un recorrido de 17 cuadras, es un maratón de justamente como te decía en un principio de integración de tipo solidario, participativo recreativo, deportivo eh, bueno, siempre la ciudad de Salta nos acompañó, eh, hay un 
premio importante para el maratón, que este año volvemos a sortear un auto cero kilómetro con un bono de solo de 10 pesos. Uh -huh. O sea que justamente eh, lo hacemos porque queremos generar ese espacio de integración para con los chicos de Irpaz y, y ser de alguna manera un facilitador de esa integración. También Saeta ha dispuesto a través de su presidente disponer de los colectivos gratis para todos aquellos que mostrando su pechera y cupón, la clásica pechera del maratón, tienen acceso entre las 9 y las 14 horas a colectivos sin cargo para todos los colectivos de Saeta. No importa la edad. No importa la edad, eh, pueden participar eh, perfectamente todas las personas, Ajá. mascotas. También. <ríe> eh, vas a ver que en alguna de esas imágenes hay muchas mascotas, hay mucha, ahí está uno de los, de los cámaras acá, también, de cámaras participando. Cuatro, que también participando, poniendo su pechera <ríe> y su espíritu solidario para justamente generar este anhelo que es la integración y la inclusión de los chicos con patologías neurológicas. Qué bueno, qué bueno que el salteño se prenda. Bueno, Amalia, consultarle dónde se pueden comprar las pecheras, dónde las podemos adquirir. Las, las pecheras las pueden adquirir en la institución Santiago del Estero, 1951. Uh -huh. También en las peatonales, en los locales de BEA, del diario El Tribuno y de Credit Más. ¿Mm? Eh, nos van a encontrar en todos lados, porque los chicos y las maestras y todo el personal que nos ayuda están por todo el centro ahora en estos días del milagro están en la peatonal uh -huh. así que pueden adquirir la pechera por solo 10 pesos como dijo Luis este, y queremos hacer, con, hemos logrado gracias a Dios con la colaboración de mucha gente poder sortear un auto como una manera de recompensar a toda esa gente que año a año colabora muy bien con nosotros bueno, qué premio, ¿no? Un auto, mm. importantes premios también, sí. artistas que van a estar colaborando, mezcladito, el deporte, la solidaridad, un poco de todo. Exactamente, ojalá y le pedimos a toda la comunidad que, que se acerque a comprar la pechera y que el día 13 esté presente, porque es muy importante que nos acompañen, no solamente que compren la pechera, es importante que estén en el Parque San Martín a las 10 de la mañana el domingo 13 de octubre. Uh -huh. Aclararte también sí. que ya se han distribuido 12.500 cupones entre los establecimientos que siempre a través de los directivos eh, de los mismos nos dan un gran apoyo y permiten que personal de IRPASE acceda al establecimiento a justamente a provocar, a generar esta eh, tan, digamos, famada integración del maratón de IRPASE. Así que están ya también en los colegios, eh, los directivos de los colegios eh, ya tienen, digamos, la posibilidad de poderle ofrecer a sus alumnos eh, justamente el tema de la pechera. Bueno, el respaldo comercial siempre es importante también. Veía la cantidad de, de firmas, de empresas que están acompañando y respaldando esta nueva edición. Siempre es bueno también recalcar esto de la gente que acompaña. Sí. Eh, justamente la verdad que eh, las empresas normalmente tienen dentro de su programa de responsabilidad social empresaria desarrollar o acompañar eh, este tipo de acciones, este tipo de, de, de eventos que son netamente solidarios, digamos, no tienen ningún fin comercial, sino que ellos simplemente lo que hacen es eh, solventar todos los gastos de la organización, porque bueno, una organización de estas características eh, tiene, digamos, el, toda una serie, digamos, de, de, de egresos, uh -huh. derogaciones, que los, 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 los sponsors solventan todo este tipo, digamos, de derogaciones y eh, de, de esa manera puede ir pase a tener eh, la recaudación del bono a total beneficio de la institución, es decir, para que ellos, digamos, en la medida de lo posible no tengan ningún tipo de gastos de organización. Muy bien, perfecto. 13 de octubre, ya saben, todos los salteños debemos acompañar y estar presentes en esta maratón de integración, 13 de octubre a las 10 de la mañana, tempranito como siempre. Exactamente, con el gran espíritu solidario. Bueno, muchas gracias por venir. Amalia, al Luis, contrario. un gusto tenerlos Al contrario, aquí. gracias a ustedes, a su gentileza y al canal que nos abre siempre la puerta. Fuerza con el sol andino de Platino. De Platino. Sí, ahí es estaremos el 10 de octubre. El 10 de octubre. Eh, a ver, bueno, seguramente vamos a, a, a estar muy contentos por el apoyo que nos va a brindar la ciudadanía para poder alcanzar este, este premio que otorga esta, esta casa, que la verdad que también queremos agradecer que una institución o una empresa de estas características tenga, digamos, desarrollado eh, este tipo de acciones para justamente eh, generar un, un anclaje de tipo social y un anclaje de tipo emotivo con toda la ciudadanía a la cual le brinda el, los, los servicios expresos. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, la gente ya sabe cómo votar, eh, en un ratito lo vamos a refrescar igual a través de...
eh, la web con los pasos que tiene que seguir el abonado de la gente en general que quiera acompañar a esta elección del sol andino de platino. Nosotros hasta aquí hemos cumplido, ahora viajamos hacia otro lugar porque Chechu Batista también tiene invitado.